హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ నేను మీ స్వప్న వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ అందరు బాగున్నారా సో ఈ రోజు వచ్చేసి నా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేం కాదు స్నాక్స్ రొటీన్ సాయి నిన్న ఈవినింగ్ చేసినటువంటి స్నాక్స్ పకోడా రెసిపీ వాళ్ళు మీతో షేర్ చేస్తాను చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ అయితే ఇది వచ్చి నేను స్నాక్స్ రొటీన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఉన్నటువంటి వర్క్ రొటీన్ అండి అప్పుడే జొంసు శారీస్ ఇది వీడియో అనేది షూట్ చేశాను షూట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుందండి మా పని ఏంటంటే కెమెరా ముందు నీట్గా మీకు ఒక్కొక్కటి చక్కగా ఉన్న మడతలు వాటిని తీసి చూపిస్తూ ఉంటాము అవంతా వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కష్టపడి మళ్ళీ అన్నీ కూడా మేమే సర్దుకోవాలన్నమాట ఎంత అయినా కూడా వర్క్ అనేది ఇంట్లో వర్క్ చేసుకుంటూ వీడియోసు షూట్ చేసింది మళ్ళీ నేను ఎడిట్ చేయాలి జస్ట్ షూటింగ్ అయిపోయాక ఇది చేసుకునే వర్క్ ఈ లోపల ఇదంతా చేసేసరికి కలిసిపోయి పడుకున్నాను అనమాట కానీ సడన్గా మళ్ళీ స్నాక్స్ అని చెప్పేసి హడావిడిగా చేశాను నేను ఈ మాట్లాడిన క్లిప్పింగ్ అంతా కూడా ఆల్రెడీ ఉంది కానీ స్టార్టింగ్లోనే అంత మాట్లాడడం చూపిస్తే మళ్ళీ మీకు బోర్ అవుతాను నేను ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేసి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీతో మాట్లాడిన మాటలు అన్నీ కూడా చివరిలో వస్తాయి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా రెసిపీ పెట్టేశాను ఈ పనులు చేస్తుంటే మళ్ళీ మధ్యలో ఫోన్లు ఒకటి దేనికో దానికి రిలేటెడ్ వచ్చి కొరియర్స్ కానీ లేదంటే కొన్ని వీడియో రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉన్నవి కానీ ఏదో ఒకటి ఫోన్లు వస్తూనే ఉంటాయి పర్సనల్ ఫోన్స్ అయినా అవి మేనేజ్ చేసుకుని మళ్ళీ టక్మన్ ఫో పనిలోకి వచ్చేసేయాలన్నమాట సో ఈ విధంగా నేను ఈ శారీస్ మీకు హడావిడిగా కన్ చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మీకు అంత అర్థం కాదు ఒకవేళ డీటెయిల్గా చూడాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఉంటుంది మీకు ఇష్టమైతేనే చూడండి ఎందుకంటే చెప్తే మీకు తెలుసుకోవాలంటే ఉపయోగం ఉంటుంది కదా సో ఇవి నాకు నచ్చాయన్నమాట వీటిలో శారీస్ కొన్ని పార్టీవేర్గా చాలా బాగున్నాయి ఇంకే ఈ పని అయిపోయిన తర్వాత వీటన్నిటినీ మడత పెట్టుకుంటున్నాను ఈ కొంచెం డిజైనర్ శారీస్ నిజంగా కష్టం అండి బాబు అవి ఫోల్డ్ చేస్తే మళ్ళీ వంకర్ టింకర్గా పోయి మడతలు అనేవి పోతున్నాయి ఇంకా ఇవన్నీ కూడా సర్దేసేసి కుకేసాను అనమాట మా ఇల్లు అంతా కూడా చెప్పాలంటే చాలా అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంది ఇది చేయాల్సినటువంటి పని ఉంది నాకు ఇంకా తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఈ టేబుల్ ఒకటి తెచ్చుకున్నాను అండ్ మీకు ఒకటి చెప్పాలండి ఈ టేబుల్ చూసి ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు నాకు గుర్తుండి ఇద్దరు కామెంట్స్ చూశాను అక్క మీరు చెప్పారని మేము టేబుల్ తెచ్చాం క్వాలిటీ అస్సలు బాగాలేదు రిటర్న్ చేసామన్నారు నిజంగా అండి చెప్తున్నాను నేను ఫస్ట్ టైం ఆర్డర్ పెట్టిన టేబులే అనమాట ఇది క్వాలిటీ బాగానే ఉంది ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు మంచిగా ఉంది మరీ వంగిపోతున్నట్టుగా ఏదో పడిపోతే ఇరిగిపోద్దేమో అన్నట్టుగా లేదండి నేను మీకు ఇవన్నీ కోడ్ కూడా చూయించాను సో దయచేసి ఒకసారి ఆ వీడియోలో కోడ్ ఉంటుంది చెక్ చేసుకోండి ఆ కోడ్ ఉన్నదే ఆర్డర్ చేసుకోండి మేబీ వేరే సిల్లర్ దగ్గర ఎలా ఉండిందో నాకైతే తెలియదు ఇంకా ఆ పని అంతా చేసేసి అవన్నీ సర్దేసుకున్న తర్వాత కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని నిద్రపోయి ఆదమర్చి మళ్ళీ మెలకు వచ్చి టక్ మని మళ్ళీ కిచెన్లోకి వచ్చానండి క్యాబేజీ పకోడీకి శనగపిండి కాస్త శనగపిండి మూడు నాలుగు స్పూన్లు వేశాను ఒక రెండు స్పూన్లు బియ్యం పిండి వేశాను కాస్త క్యాబేజీ తురిమాను అనమాట ప అలవాట్లో పొరపాటుగా చిన్న చిన్న మొక్కలు కట్ చేశాను కానీ పొడవ కట్ చేసి ఉంటే బాగుండేది అందులో ఉప్పు కారం కొంచెం పసుపు కాస్త అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా జీలకర్ర వేశాను అనమాట ఇవన్నీ కూడా తెచ్చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఏంటంటే టైం లేదు కదండి కెమెరా పెట్టి చేసేస్తే మళ్ళీ పిల్లవాడికి లేట్ అయిపోతుంది కదా గబగబా చేసి కలిపేసి స్టవ్ మీద వాటిని కొంచెం వేసి అవి బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు అదే కాగేటప్పుడు నేను ఇవి షూట్ చేసుకున్నాను అనమాట అట్లీస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తే కలుపుకోవడం పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు కదా ఒక మూడు నాలుగు స్పూన్లు శనగపిండి వేశాను ఒక రెండు స్పూన్లు బియ్యం పిండి వేశాను సన్నగా తరక్కుండా పొడవుగా కట్ చేసుంటే క్యాబేజీ బాగుండేది ఇట్లా విడివిడిగా లేకుండా మనకు బాగుండేది కానీ కూరలు కట్ చేయడం అలవాటు అయి మైండ్ ఆ టైంలో నాకు సరిగ్గా గుర్తు రాలేదు సో చక్కగా స్లైసెస్ లాగా చిన్న కట్ చేసేసాను అనమాట దానివల్ల మనకి కొంచెం ఆయిల్ అట్లా విడిపోయినట్టుగా ఉన్నాయి సో అవంతా కలిపి అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం ధనియాల పొడి వేశాను అంటే ఘాట్ ఎక్కువ తినడు సాయి మైల్డ్గా ఉంటేనే తింటాడు కానీ ఫ్లేవర్ కోసం అది కొంచెం అది కొంచెం టచ్ చేస్తే వాడికి సేమ్ చికెన్ పకోడి ఎలా ఉంటుందో అలా అనిపించింది అంట అంటే ఫ్లేవర్ అలా అనిపించి అడిగాడు వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూడా చేయమన్నాడు నెక్స్ట్ డే చేయలేదు లేండి ఎందుకంటే మళ్ళీ రోజు డిఫ్రై ఐటమ్స్ అంటే పిల్లలకి కుదరదు కదా సో నేను క్విక్గా చేయాలి కాబట్టి టక్మన్ అయిపోతుందని చెప్పేసి ఇక పకోడీ చేశాను మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి మరి మీరు కూడా మేబీ ఇదే పద్ధతిలో చేయొచ్చు బట్ రెసిపీ షేర్ చేశాను కదా ఒకసారి ట్రై చేసి తప్పకుండా మీ ఫీడ్బ్యాక్ షేర్ చేయండి ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీరు ఏవైనా మన ఛానల్లో నేను చెప్పిన బ్యూటీ టిప్స్ కానీ క్లీనింగ్ టిప్స్ కానీ ఇల
క్యారెట్ అనేది చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్ని ముక్కలుగా కట్ చేస్తుంది అలాగే ఉల్లిపాయ అనేది కూడా కొంచెం మనకి వేగడానికి సమయం పట్టిన రుచి అయితే బాగుంటుందండి ఉల్లిపాయ లేకుండా అయితే అచ్చంగా క్యారెట్ బాగోదు కదా సో నేను క్యారెట్ ఉల్లిపాయ గుడ్డు ఈ మూడు మిశ్రమం అంటే అచ్చంగా ఏదో వేసామంటే వేసామంటే కొంచెం క్యారెట్ తోటి పాపం వాళ్ళకి ఏదో చేసి కలిపి పంపించేసేస్తే వాళ్ళకి బలం కూడా ఉండాలి కదా సో దానికి కొద్దిగా ఎగ్ యాడ్ చేసామంటే ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది సో కొంచెం శక్తి అనేది కూడా సరిపోతుంది కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్గా నేను ఈ క్యారెట్ ఫ్రైకి ఎగ్ అనేది యాడ్ చేస్తాను దాంట్లో ఒక చిన్న ట్విస్ట్ అనమాట అది కూడా చూపిస్తాను చూసారా స్టవ్ మీద పాలు కాగుతుంది రైస్ కుక్కర్ ఈ ఫోర్ బర్నర్ వచ్చాక నేను రెగ్యులర్గా వాడకపోయినా చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా కన్వీనియంట్గా ఉందండి మీరు తీసుకోవాలా అని అంటే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు అట్ ఎ టైం ఫినిష్ చేసేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అండి జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే ఇబ్బంది అయితే ఉండదు కాకపోతే కొంచెం కౌంటర్ టాప్ పెద్దగా ఉండాలి మనకు ముందు వరకు వచ్చేస్తుంది ఏవన్నా దానిపైన ఉన్న కబోర్డ్స్ తీసుకోవాలి అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అనమాట సో మీరు అడిగారు కాబట్టి ఈ రెసిపీ ఇంక్లూడ్ చేశానండి చాలా సింపుల్ అండ్ బేసిక్ రెసిపీ బట్ క్విక్గా అయిపోతుంది మీరు అనుకోకుండా డిలే అయిపోయింది లేదంటే ఇంట్లో క్యారెట్లు పిల్లల కోసం మనం తెప్పించి ఉంచుతూనే ఉంటాం కదా వేరే కూర అయితే అవి కూరగాయలు కడిగి ముక్కలు కోసి అవి మగ్గి అంత పులుసులు పోసో లేదంటే వేపుడో చేసో ఎంతో చేయాలి ఇదేంటంటే కొంచెం సేపు మగ్గితే చాలు మన కుల్లిపాయలు మగ్గినంత సమయంలో తర్వాత క్యారెట్ వేసేసుకున్నామంటే రెండు కాస్త మూత పెడితే మగ్గిపోతాయి సో నేను ఆవాలో జీలకర్ర అదే మేకుండా జస్ట్ జీలకర్ర వేశాను నూనె వేసుకొని ఈ ఉల్లిపాయ అనేది మగ్గిన తర్వాత క్యారెట్ కూడా వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గాక గుడ్డు ఇంకా చిత కొట్టకుండా అలా వేసేసి మూత పెట్టేస్తాను ఏంటంటే పిల్లలకి చిన్న 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 ముక్కలుగా ఉంటే ఇష్టం ఉండదు గుడ్డు కాస్త పెద్ద పెద్ద పీసెస్గా ఉంటే వాళ్ళు తినడానికి ఎంజాయ్ చేస్తారు కాబట్టి దాని మీద మూత పెట్టేస్తే ఆవిరికి గుడ్డు అనేది ఉడికి మనకి కదలకుండా ఉంటుంది దీన్ని చిదర కొట్టేయకుండా జాగ్రత్తగా కొంచెం అట్లా పైపైన మిక్స్ చేయాలి అంటే ఇద్దరు పిల్లలు అయితే ఇంకొంచెం రెండు క్యారెట్లు ఎక్కువ ఇంకొక ఉల్లిపాయ ఎక్స్ట్రా వేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇద్దరికి సరిపోతుందండి బాబు ఒక్కడే కదా సో నాకు ఈ గుడ్డు కూర వండి చల్లారి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం తినడానికి ఇష్టం ఉండదు నేను కూడా మళ్ళీ ఇన్స్టెంట్గా అదే బాండి అలాగే పక్కన పెట్టేసుకొని మళ్ళీ నా కోసం ఫ్రెష్గా చేసుకుంటాను ఎంత హార్డ్లీ ఐదు నిమిషాలు నిలబడి అవి కట్ చేసేసుకొని స్టవ్ మీద వేసి కాస్త గుడ్డు అలా పెట్టేసేసుకున్నామంటే చూసారు కదా మంచిగా ఉడికేసి పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా ఉంది ఇప్పుడు దాంట్లో కాసేపు అలా మూత పెట్టుకున్న తర్వాత ఉప్పు కారం పసుపు కొంచెం ధనియాలు పడి కొద్దిగా అలా గరం మసాలా స్ప్రింకిల్ చేయండి రెండు ఫింగర్స్కి వచ్చినంత అంతే సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇలా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పండి తెలిసిన వాళ్ళకైతే తెలుసు అన్నట్టే ఉంటుంది బట్ మన ఛానల్లో చాలా మంది కిడ్స్ స్నాక్స్ రెసిపీస్ అడిగారు కాబట్టి నిన్న నేను దాదాపుగా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ టైం వరకు కూడా నా వర్క్ ఏదో ఉండి అది చేసుకుంటూ కూర్చున్నాను అనమాట లేట్ అయిపోయింది ఆ సెకండ్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఏది కల్తీ కాదు ఏది మంచిది ఈ టిప్స్ అన్ని చెప్పాను దాని వీడియో లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను చూడండి మీరు ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే ఆ వీడియో కూడా చూడండి అదంతా వర్క్ చేసేసరికి బాగా టైడ్ గా అనిపించింది ఐసీ నేను మర్చిపోయాను తనకి స్నాక్స్ ఇచ్చే టైం అని మీకు చెప్పాను కదా నేను వెళ్ళకపోతే తనే మళ్ళీ రావడం తిరగడం ఈ ఎక్స్ట్రా వేషాలు వేస్తున్నాడు అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు క్విక్ గా ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ లో చేసేసానండి కానీ వాడు చాలా బాగా నచ్చింది యూజువల్ గా పిల్లలు టేస్ట్ సరిగ్గా చెప్తారో లేదా అని మనం అనుకుంటాం కానీ మమ్మీ నువ్వు చేసిన చికెన్ పకోడీ అని అడిగాడు కాదురా నేను క్యాబేజీ పకోడీ చేశాను అని అంటే క్యాబేజీ పకోడా చాలా బాగుంది మమ్మీ అని చెప్పేసి అంటాడు సో చాలా బాగా నచ్చింది ఆ రెసిపీ వాళ్ళు మీతో చెప్తాను అండ్ అంతకుముందు బ్లాగ్స్ లో నేను మీకు మా బాబుకి లేట్ అయిపోయిందండి నేను లేచేసరికి ఎయిట్ అయిపోయింది అని ఒకసారి ఒక రొటీన్ లో చెప్పాను అప్పుడు తనకి బాక్స్ రెడీ చేసి పంపించేస్తే కొంతమంది కామెంట్స్ లో అడిగారు అక్క మీరు అంత షార్ట్ టైమ్ లో ఎలాగా రెడీ చేసి తనకి బాక్స్ పంపించారు అలాంటి రెసిపీలు కూడా మాతో షేర్ చేయొచ్చు కదా యూజ్ ఉంటుంది అని ఈ రోజు హడావిడి ఏం లేదు బట్ అది తొందరగా నాకు క్విక్ గా అయిపోయే రెసిపీ అని చెప్పేసేసి ఇవాళ అదే చేసుకున్నాను అది చేస్తుంటే గుర్తొచ్చింది మన సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగారు కదా సరే చూపిద్దాము ఈ రోజు అని చెప్పి ఆ టూ రెసిపీస్ కూడా ఇవాళ మీకు ఇంక్లూడ్ చేస్తాను చూడండి ఇవేంటంటే టైం లేదు సడన్ గా ఎవరైనా బంధువులు వచ్చినా లేదు మన పిల్లలకి వెంటనే బాక్స్ పంపించాలన్నా ఉపయోగపడే రెసిపీస్ అనమాట అందుకని చెప్పేసేసి మీరు అడిగారు కదా ఇంక్లూడ్ చేశాను చూడండి ఇంకా మనది ఏదైనా వర్క్ రొటీన్ ఉంటే ఇంకా మంచి మంచి టిప్స్ అలా మాట్లాడుకుంటూ ఆ వర్క్ రొటీన్ కూడా చూడొచ్చు
అండ్ ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ ఎందుకు లైవ్ గా చూపిస్తే మీకు కూడా బాగుంటుంది ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అంటే మనం షేర్ చేసిన ఏమంటారు రెసిపీస్ ని పక్కన వాళ్ళు ట్రై చేసి చాలా బాగున్నాయి అని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఆవిడ పేరు చెప్పడం నేను పర్మిషన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి జస్ట్ నేమ్ అయితే మీకు చూపించట్లేదు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వచ్చింది అది చూపిస్తాను చూడండి ఇదిగోండి హాయ్ అండి కనిపిస్తలేదు ఈ టిక్ కూడా మన సబ్స్క్రైబర్స్ లో ఒకళ్ళే చెప్పారు నాకు ఎగ్జాక్ట్ పేరు అయితే చెప్పలేకపోతున్నాను కానీ ఏదైనా నేను ఇలా చూపించేటప్పుడు బ్రైట్నెస్ మొత్తం తగ్గించి చూపించండి కనిపిస్తుంది అన్నారు సో ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం యా కనిపిస్తుంది చదవండి హాయ్ అండి ఐ ఆమ్ మనోజ మేము నెదర్లాండ్స్ లో ఉంటాము ప్రాపర్ ఫ్రమ్ గుంటూరు గుంటూరు ప్రాపరే అన్నారు మీరు చేసిన గోధుమ పిండి అండ్ బెల్లం కేక్ చేశాను బాగా వచ్చింది మా వారికి అండ్ మా బావుకి చాలా నచ్చింది హెల్దీ కూడా కదా అని రాశారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ ఇలాంటి హెల్దీవి ఇంకా షేర్ చేయండి లైక్ కేక్ బేకింగ్ రిలేటెడ్ అని చెప్పి ఆవిడ చేసినటువంటి కేక్ పిక్చర్స్ కూడా చక్కగా చేసింది కట్ చేసింది అన్ని కట్ చేసి నేను ఇచ్చిన రిప్లై అండి తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్ట్ అని రాశాను సో ఇట్లా ఇమేజెస్ కూడా యాడ్ చేశారు చూసారా ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మనకి ఇలాగ బోల్డ్ అని ఉన్నాయండి కాకపోతే నాకు ఐడియా రాలేదు అప్పట్లో కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ యాడ్ చేసేదాన్ని కొన్ని ఏంటంటే జస్ట్ మామూలుగా మీకు చెప్తూ ఉండేదాన్ని అనమాట మర్చిపోతూ ఉండేదాన్ని కొన్ని ఇవాళ నుంచి ఏవైనా మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఇలా నాతో చాలా ఆనందంగా షేర్ చేసినటువంటి మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే తప్పకుండా మన బ్లాగ్ లో మీతో షేర్ చేస్తుంటాను మీరు కూడా ఏమైనా అలా ఉంటే నాతో షేర్ చేయండి నేను మన వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను అండ్ మీరు పంపించేటప్పుడు మీది వీడియోలో నేను చూయించొచ్చా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పి పంపించండి ఆ పర్వాలేదండి చూపించండి స్వప్న గారు మా పేరు చూపించిన మా పిక్చర్ చూపించిన పర్వాలేదు అంటే మీరు అది మెన్షన్ చేస్తే నేను డైరెక్ట్ గా వీడియోలో చూపించేస్తాను ఇప్పుడు ఆవిడ పంపించారు కానీ ఆ ఎవరు ప్రైవసీ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా నేను ఆవిడ మళ్ళీ పబ్లిక్ గా తన అకౌంట్ నేను చూపించడం అదంతా బాగోదనేసి జస్ట్ ఓన్లీ మెసేజ్ వరకు చూపించాను సో నెదర్లాండ్స్ నుంచి మన ఫ్యాన్స్ మన రెసిపీస్ ట్రై చేసి పొగిడినప్పుడు నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇంతకుముందు కూడా బోల్డ్ మెమరీస్ ఉన్నాయి కానీ అన్ని మిస్ చేసుకున్నాను ఫీల్ అయ్యాను బట్ ఇక నుంచి తప్పకుండా మీలో ఎవరైనా సరే మన రెసిపీస్ కానీ మన టిప్స్ కానీ చెప్పిన ఏమైనా ఫాలో చేసినప్పుడు మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడియా వచ్చేసి స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ అనమాట సో మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేస్తే మన బ్లాగ్స్ లో చూపిస్తూ ఉంటాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో హోప్ మీ అందరికి యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను As usual, like, share, 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 share,